பைடன் வந்து இஸ்ரேலுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துட்டே இருக்கார் அது ஒரு புறம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போது மோ இதற்காக அதுக்கு பதிலாக இவர் ட்ரம்ப் வந்துட்டார் அப்படின்ன உடனே அவர் கொடுக்காமல் இருப்பார் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க சரியா ஆனால் அவர் முன்னாடியை விட ஜாஸ்தியாக கொடுப்பார் இப்போ நம்ம ஊரில் மாதிரி எலெக்ஷன் அறிவித்த உடனே மறுநாள் பதவி ஏற்பெல்லாம் வைக்க முடியாது இந்த காலேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதை ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் திரும்ப அங்கே வந்து குழம்பிடுச்சுன்னா மாற்றி கமலா ஹரிசே வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மார்ஜின் ரொம்ப கம்மி தான் இவங்க நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் வாங்கியிருக்காங்க அவர் ஐம்பத்தோரு பர்சன்ட் வாங்கியிருக்காரு வெறும் நாலு பர்சன்ட் தான் டிஃப்ரென்ஸு கமலா ஹரிசை அமெரிக்கா எப்படி பார்க்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ஒரு கருப்பின பெண்ணாக தான் பார்க்கப்படு பார்க்கப்படுகிறார்கள் போன முறை வந்து பைடன் வந்து அவங்கள துணை அதிபராக அறிவிச்சது கூட எதுக்காகனா எதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒபாமா இருந்தார் அதே போல் ஒரு கருப்பினத்தின் அடையாளமாக இருக்கட்டும் அதோடு சேர்த்து பெண் அப்படிங்கிற அடையாளமும் இருக்கட்டும் பெண்கள் உரிமைக்காகலாம் நிறைய போராடி இருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து கைது செய்யப்பட்ட விபச்சார பெ பண்ணாங்கன்னு சொல்லி கைது செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு ஆதரவாக வாதாடி இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து ஏற்கனவே மக்கள் மத்தியில் நல்ல பெயர் பெற்றவர் அவர் வெற்றி பெறாமல் போனது இங்கே ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன சர்க்கிள் தான் இப்போ இஸ்ரேல் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் டேங்க் அனுப்புன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா பைடன் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு இரநூத்தொம்பது அனுப்புகிறேன்னு அனுப்புவார் அதுக்கே மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க ட்ரம்ப் இருந்தால் என்ன கேட்பார் ஆயிரம் போதுமான்னு கேட்பார் நடந்து முடிந்த அமெரிக்க சனாதிபதி தேர்தல் வந்து உலகத்திற்கு ஒரு மோசமான தொடக்கத்தை கொடுத்துருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் மெட்ரோலுக்ஸ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் எழுத்தாளர் மற்றும் வரலாற்று பகுப்பாய்வாளர் திரு கிருஷ்ணவேல் டி எஸ் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கார்த்திக் ஒரு இரண்டு நா இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக தான் நம்ம பேசியிருந்தோம் அப்போ பேசும்போது சொன்னீங்க ட்ரம்ப் அவர்கள் வெற்றி பெற்றால் சர்வநாசம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நேர் தெரியல இன்றைக்கி அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்காரு முன்னிலையிலையும் இருக்கார் ஜெயிச்சிட்டார் அவருக்கான வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே எல்லாமே போயிடுச்சு நம்ம மோடி அவர்கள் கூட வந்து வாழ்த்துக்களை எல்லாம் தெரிவிச்சுட்டாங்க ட்ரம்ப் அவர்களின் வெற்றி ஏன் கொலநாசம் அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க என்ன காரணம் அது அது இப்போ நடந்திருக்கே அப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமாக பைடன் வந்து இஸ்ரேலுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துட்டே இருக்கார் அது ஒரு புறம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ மோ இதற்காக அதுக்கு பதிலாக இவர் ட்ரம்ப் வந்துட்டார் அப்படின்ன உடனே அவர் கொடுக்காமல் இருப்பார் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க சரியா ஆனால் அவர் முன்னாடியை விட ஜாஸ்தியாக கொடுப்பார் இஸ்ரேலுக்கு ஆமாம் அதுதான் அதில் இஸ்ரேலை பொறுத்தவரை இன்னும் நாசம் அதிகமாகும் அப்படின்னு நான் சொன்னதோட அர்த்தம் ஏன்னா ட்ரம்ப்பை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உலகின் மோடின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் உலகின் மோடி இந்தியாவின் மோடி மாதிரி அவர் வந்து இந் இவர் இந்தியாவின் ட்ரம்ப்னு சொன்னிங்கன்னா அவர் உலகத்துக்கே மோடி அப்படின்னு சொல்லி எதனால் அவரோட அவரை கம்பேர் பண்ணுறேன் இரண்டு பேரும் வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் மோடியும் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் ட்ரம்ப்பின் கட்சியும் ட்ரம்ப்புமே வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் தான் அவர் வந்து மொதல் எலெக்ஷனில் வந்து ஜெயிச்சப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜெயிக்கும் போதே இதே தான் சொன்னார் மெக்சிகோ பார்டரில் ஃபுல்லாக பெரிய சேவர் கட்ட போகிறேன் எல்லாம் இமிகிரண்ட்ஸ் உள்ள வந்துடுறாங்க அப்படின்னு அப்போவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதாவது இங்கே சொல்கிறாங்கல்ல பெரும்பான்மையான இந்துக்களின் தாலி தங்கத்தை கூட பிடுங்கி கொடுத்துருவாங்க உங்ககிட்ட ரெண்டு எரு மாடு இருந்தால் ஒரு எரு மாடு கொண்டு போய் முஸ்லீம்ஸை கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு அதே தான் அவர் அங்கே சொல்லிட்டு இருந்தார் நாம் வெள்ளையர்களின் வெள்ளை ஆங்கிலேயர்களின் வேலைகள்லாம் போனதுக்கு காரணமே இமிகிரண்ட்ஸ் தான் வெளியிலேருந்து வந்த வந்தேரிகள் தான் அப்படி தான் அவர் இப்போ அங்கே பிரச்சாரத்தையே வச்சார் அப்போ என்ன ஆகும் நம்மை போன்ற இந்திய நாட்டிலிருந்து செல்லக்கூடிய வேலைக்கு போகக்கூடியவர்களின் வாழ்க்கை தரம் வந்து பாதிக்கப்படும் அதே போலவே சைனாவிலிருந்து வர சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸோட வாழ்க்கைகள்லாம் பாதிக்கப்படும் பெரும்பான்மையான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் எடுத்தோம்னா சைனீஸ் அண்ட் இண்டியன்ஸ் தான் சரியா அவங்க தான் பெ பெருமளவில் இருக்காங்க அந்த வேலைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அது வந்து கம்பெனிகள் விரும்புமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏன்னா கம்பெனிகளை பொறுத்தவரை டூ தேர்டு சேலரியில் வேலைக்கு ஆள் கிடச்சிடும் சரியா அந்த வசதி அதாவது இப்போ ஒரு அமெரிக்கருக்கு வந்து ஒரு மூவாயிரம் டாலர் கொடுக்கணும் சம்பளம் அப்படின்னா ஒரு இந்தியருக்கும் ஒரு
ஏன்னா இமிகிரேஷன்ஸ் அப்போரா இவர் டைட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கம்பெனிகள் விரும்பாது அப்போ என்ன ஆகும் ஆஃப் ஷோருக்கே போயிடலாம் ஆஃபீஸ் எங்கே போகிறதுக்கு போய் போட்டு அவனை இங்கே வர வைக்கிறதுக்கு போல நம்மளே ஆஃபீஸ் தூக்கிட்டு அங்கே போயிடலாமான்னுலாம் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதனால் அமெரிக்காவுக்கும் அது நஷ்டம் அதாவது அமெரிக்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான நாடு அமெரிக்க குடிமகனாக இருப்பவர்கள் தான் எலெக்ஷனில் கலந்துக்க முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது அங்கே நீங்கள் எலெக்ஷனில் போட்டி போட உங்களுக்கு ரெண்டு தகுதி தான் வேணும் ஒன்று முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிருக்கணும் இன்னொன்று பதினான்கு வருடங்கள் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துருக்கணும் இந்த ரெண்டு தகுதி இருந்தாலே போதும் அமெரிக்காவிலே பிறந்திருந்தால் தான் நீங்கள் ஓட்டு போட முடியும் இல்லை பதினாலு வருஷம் அங்கே போய் தங்கியிருந்தால் நமக்கு அந்த இது கிடச்சிரும் ஆமாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஓட்டு போடும் த ஓட்டு போடுறது மட்டும் இல்லை எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு உண்டான இதே வந்துடும் நீங்கள் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை வச்சுக்கிட்டு அங்கே போய் வெறும் க்ரீன் கார்டு தான் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலை நீங்கள் அப்போ கூட நீங்கள் எலெக்ஷனில் நிற்கலாம் ஏன்னா அமெரிக்கா என்ற நாடே வந்து முழுவதும் இமிகிரண்ட்ஸால் உருவாக்கப்பட்ட நாடு இவர் சொல்கிறாருல நேட்டிவ் ஒயிட் அமெரிக்கன் அப்படின்னு ஒரு தேரி ஒன்று புதுசாக சொல்கிறார் நேட்டிவ் அமெரிக்கன் வந்து ஒயிட் அமெரிக்கன்லாம் கிடையாது அவங்க வந்து ரெட் இண்டியன்ஸு அவங்கள ஏமாற்றி தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிலத்தெல்லாம் பிரித்து நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் கிடையாது அவங்கள பொறுத்தவரை நிலம் என்பது இயற்கையோடது பூமிக்கு தான் சொந்தம் நமக்கு கிடையாது நாம் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அமெரிக்கா வந்து முழுமையாக இமிகிரண்ட்ஸால் உருவானதுன்னா அதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாம் நூற்றாண்டில் கிங் ஆல்ஃப்ரெட் இப்போ நம்ம இங்கே திராவிட இயக்கங்கள்லாம் பேசுகிற விஷயத்த வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டில் அம இங்கிலாந்தில் ஒருத்தர் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறாரு ஏன் இயேசுக்கு இங்கிலீஷில் ப்ரேயர் பண்ணால் புரியாதா லேட்டினில் தான் ப்ரேயர் பண்ணணுமா அப்படின்னா அப்போவே கேள்வி கேட்குறாரு இங்கே நம்ம இப்போ கேட்குறோம்ல கடவுளுக்கு தமிழில் பே சொன்னால் புரியாதா சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னால் தான் புரியுமான்னா அப்போ வந்து ஐரோப்பா முழுவதும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் வேறு வேறு மொழி பேசினாலும் சர்ச்சோட மொழி வந்து லத்தீன் தான் எல்லோரும் லத்தீனில் தான் ப்ரேயர் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தது அதை அவர் தான் முதல்ல மாத்துறார் மாத்துறது மட்டும் இல்லாமல் சும்மா இந்த போப்பு வந்து ஏதாவது எதுக்கு எடுத்தாலும் போப்பாண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் போப்பாண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் நாங்கள் முதல்ல இந்த கிறிஸ்டினே கிடையாது போடா நாங்கள் வேறு கிறிஸ்டின் அப்படின்ட்டு சொல்லி தான் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்டின் அப்படின்னு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி வந்ததுனால தான் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் அப்போ அந்த ப்ரொட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்டினாக மாறும்போது பல காலமாக அங்கே இருந்த சில மக்கள் வந்து ரகசியமாக தான் ரோமன் கேத்தலிக்காக இருக்காங்க சரியா அவங்க தான் வந்து அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் நம்ம ஏன் இங்கே இருக்கணும் இங்கே இருந்துட்டு இந்த ஈவெண்ட்டை இம்சை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் நம்ம பேசாமல் அங்கே போய் ரோமன் கேத்தலிக்காகவே வாழலாமேன்னு அவங்களாம் இங்கே கிளம்பி போய் உருவான நாடு தான் அமெரிக்கா அப்போ அங்கே வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் விவசாயம் இதெல்லாம் செட்டில் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே பிரிட்டனில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க மறுபடியும் ஆஃபீஸர்லாம் அப்படி வரி கட்டுன்றாங்க அதுக்கு எதிர்த்து தான் சண்டை நடக்குது சண்டை நடந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் அந்த அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டம் இதெல்லாம் நடந்து டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதெல்லாம் வருது அப்போ தான் இந்த ஐம்பது மாநிலங்களாக இவங்க ஒன்று சேர்ந்து நாம் எல்லோரும் ஒரு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸாக இருப்போம் அப்படின்னு வராங்க அங்கே உள்ள சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை மாதிரி கிடையாது அங்கே எல்லாமே டீசென்ட்ரலைஸ்டு இராணுவம் வெளியுறவு கொள்கைகள் தபால் இது மாதிரி உள்ள விஷயங்களை தவிர மீது எல்லாத்துக்கும் அவங்கவுங்களே சட்டம் போட்டுக்கலாம் அந்தந்த மாநிலம் மட்டும் இல்லை அந்தந்த மாநகராட்சியில் கூட சட்டம் போட்டுக்கலாம் இப்போ மதுரைக்கு மட்டும் இந்த சட்டம் பா அப்படி ஒரு சட்டம் நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க சியாட்டில் நகரத்தில் இது மாதிரி சாதி வெறியோடு இந்தியர்கள் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னோடனே அதுக்கு ஒரு சட்டம் போட்டு இனிமேல் சியாட்டில் நகரத்தில் இந்த சாதி வெறியோடு நடந்துக்கிட்டால் கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும்னு ஒரு சட்டமே கொண்டு வராங்க அது மாதிரி ஒரு நகரத்துக்கு கூட தனியாக நீங்கள் சட்டம் இயற்ற முடியும் அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனியாக ஒரு கொடியே இருக்குது ஸ்டேட்டுக்கு ஆமாம் ஓகே இப்போ கலிஃபோர்னியானா கலிஃபோர்னியாவுக்கு தனியாக ஒரு கொடி டெக்ஸாஸ்னா டெக்ஸாஸ்க்கு தனியாக ஒரு கொடி ஃபிலடெல்ஃபியானா ஃபிலடெல்ஃபியாவுக்கு தனியாக ஒரு கொடின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனியாகவே ஒரு கொடி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் தனியாக கொடியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க சரியா அப்போ தான் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னால் ஒன்றும் விட்டா இனிமேல் வீட்டுக்கு ஒரு கொடி கூட வச்சுப்பாங்க பிள்ளைக்கு அப்படின்னு கிண்டலாக சொல்லுவார் அங்கே இருக்கிற ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கார்த்திகின்
அது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமெரிக்கா எவ்வளோ முன்னேறிய நாடாக இருந்தாலும் இன்னும் பழைய பெத்தவரில் விட்டு வரமாட்டாங்கன்னு வரமாட்டாங்கன்னுலாம் இல்லை அவங்க ஏற்கனவே பாலம் ஏன்னா எல்லாமே அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு கட்டி முடிச்சிட்டாங்க சரியா இப்போ வந்து ஏன்னா இப்போ ஒரு ட்ரக் வரணும்னா அது மேலே பிரிட்ஜ் போகுதுன்னா அந்த ட்ரக்கோட ஒயரை வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்லாம் அவங்க வந்து இந்த மெட்ரிக் சிஸ்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டாங்க அப்போவே டெவலப் ஆகி போச்சு அதனால் இப்போ போய் இதை மாற்றணும்னா எல்லாம் குழம்பும் அதனால் அவங்க மாற்றாமல் பழைய சிஸ்டம்லேயே வச்சுருக்காங்க நம்மளாம் இன்னும் கூட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கட்டி முடிக்கலை அதனால தான் நம்ம இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த எலெக்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வேறு மாதிரி நடக்கும் நாலு ஸ்டேஜ் நடக்கும் முதல்ல ப்ரைமரி மாங்க அப்புறம் காக்கஸ்னு ஒன்று நடக்கும் அப்புறம் டெலிகேட்ஸ் வரும் இதுக்கப்புறம் மக்கள் ஓட்டு போட்டதுக்கு பிறகு திருப்பி வந்து காலேஜ் ஆஃப் எலக்டார்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒரு ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இந்த காலேஜ் ஆஃப் எலக்டார்ஸ் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து இப்போ இவருக்கு வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு சீட் வந்தாச்சு நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறாம் தேதி நாலு மணி அளவிலேயே பார்த்தோம்னா டூ செவன்ட்டி செவன் சீட் வந்தாச்சு ஆனாலும் டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் மறுபடியும் கூடுவாங்க கூடி இந்த எலக்டார்ஸ் பூரா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் பதவியே இருக்க முடியும் ஜனவரியில் தான் பதவி இப்போ நம்ம ஊரில் மாதிரி எலெக்ஷன் அறிவித்த உடனே மறுநாள் பதவி ஏற்பெல்லாம் வைக்க முடியாது இந்த காலேஜ் ஆஃப் எலக்டார்ஸ் வந்து இதை ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் திரும்ப அங்கே வந்து குழம்பிருச்சுனா மாற்றி கமலா ஹரிசே வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மார்ஜின் ரொம்ப கம்மி தான் இவங்க நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் வாங்கியிருக்காங்க அவர் ஐம்பத்தோரு பர்சன்ட் வாங்கியிருக்காரு வெறும் நாலு பர்சன்ட் தான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ காலேஜ் ஆஃப் எலக்டார்ஸ் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு கேள்வி இருக்குது ஆனால் அது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படியே எலெக்ஷனை தான் பிரதிபலிக்கும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் சில டைம் மாறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது அதான் நம்ம மறந்துடக்கூடாது ட்ரம்ப்பை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு வந்து மக்களுக்கு எப்படி தோணுதுன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னு தான் அவரை பார்க்குறாங்க அவர் வந்து எழுபது வயசு கிட்டே வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து எலெக்ஷனில் நிற்கணும் அப்படின்லாம் அவருக்கு அவசியம் இல்லை வாழ்க்கையில் சம்பாதிக்க வேண்டிய அளவுக்கு எல்லாம் சம்பாதிச்சு முடிச்சிட்டாரு அப்பவும் வந்து நிற்கிறாருன்னா நாட்டுக்கு எதாவது செய்வார்ல நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்களே எம்ஜிஆருக்கு பிள்ளையா குட்டியா ஜெயலலிதாவுக்கு பிள்ளையா குட்டியா அவங்க எதுக்கு சொத்து சேர்க்க போகிறாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி அங்கே ஒரு பார்வை இருக்குது இந்த ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி வந்து ரைட் விங் தான் அவங்க ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கும் கார்பரேட்டுக்கும் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி கார்பரேட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும் குறைந்தபட்சம் வந்து மக்கள் நலனை பற்றி யோசிப்பாங்க இப்போ கமலா ஹாரிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க சின்ன வயசில் அவங்க லாயராக ஆனதுக்கு காரணமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க கூட ஸ்கூலில் படித்த ஒரு பொண்ணுக்கு அவங்க ஸ்டெப் ஃபாதர் மூலமாக அதாவது அம்மாவின் இரண்டாவது கணவர் மூலமாக செக்ஸ் டார்ச்சர் நடந்தது சின்ன வயசில் என்ன பண்ணிவிட முடியும் நீ வேணால் உங்கள் வீட்டுக்கு போகாத எங்கள் வீட்டிலே தங்கிக்கோ அப்படின்னு தன்னோட வீட்லேயே தங்க வச்சு தங்க வச்சுருந்துருக்குறாங்க நம்ம ஊரில் தான் இந்த சங்கிங்க வந்து எங்காத்து பொண்ணு அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கமலா ஹாரிஸை கமலா ஹாரிஸை அமெரிக்கா எப்படி பார்க்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ஒரு கருப்பின பெண்ணாக தான் பார்க்கப்படு பார்க்கப்படுகிறாங்க போன முறை வந்து பைடன் வந்து அவங்கள துணை அதிபராக அறிவிச்சது கூட எதுக்காகனா எதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒபாமா இருந்தார் அதே போல் ஒரு கருப்பினத்தின் அடையாளமாக இருக்கட்டும் அதோடு சேர்த்து பெண் அப்படிங்கிற அடையாளமும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இவங்கள த துணை அதிபராக நியமிக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் போன எலெக்ஷனில் வந்து பைடனுக்கு மேலே இவங்க தான் நிற்க வேண்டியதாக இருந்தது அப்புறம் கடைசி நேர குளறுபடிகளில் தான் இவங்க நிற்காமல் பைடனை நிற்க நிப்பாட்டி வைக்கிறாங்க ஏன்னா பைடனை விட இவங்க வந்து ரொம்ப மக்கள் மத்தியில் அறியப்பட்ட ஒரு நபர் கமலா ஃபார் யூ அதுதான் அவங்க ஆரம்பித்த முத ஒரு அமைப்பு கமலா ஃபார் யூன்னா என்ன அர்த்தம்னா அட்வொகேட் படிச்சுட்டு எங்கெல்லாம் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாலியல் ரீதியாக இல்லை வன்முறை உடல் ரீதியாக வன்முறை ஏற்படுதோ அவங்க அந்த கேஸஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணுறேன் அது வந்து ப்ரோ போனோ அப்படிம்பாங்க அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை நம்ம ஊரில் அதுக்கு என்ன பேருன்னு தெரியல ஏன்னா நம்ம ஊரில் இப்போ நிறைய நான் வந்து இந்த கோர்ட்டு சீன்லாம் வர சீரீஸ்லாம் பார்த்ததில்லை அமெரிக்கன் சீரீஸில் நல்லாயிருக்கும் சூட்ஸ்ன்னு ஒரு சீரீஸ் பாருங்கள் அதில் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் ஒரு கோர்ட்டை வச்சு இவ்வளோ அழகாக ஒன்று பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க அதில் தான் தெரிஞ்சுட்டு ப்ரோ போனோன்னா
அவர் வெற்றி பெறாமல் போனது இங்கே ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன சறுக்கல் தான் ஒரு ஆதரவு ஆதரவு நிலைப்பாடு இப்போது அவங்களுக்கு வந்தப்போ இருந்த ஆதரவை விட இப்போ அதிகம் ஆயிருக்கா இல்லை அதிகம்தான் ஆயிருக்கு ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னா அமெரிக்காவில் மூணு டைப் ஆஃப் பிளேசஸ் உண்டு ஒன்று வந்து ப்ரோ டெமோ டெமோக்ராட்டிக் இன்னொன்று ப்ரோ ரிப்பப்ளிகன் இந்த ப்ரோ ரிப்பப்ளிகன் ஸ்டேட்லாம் வந்து எப்போவுமே டெமோக்ராட்டிக் ஜெயிக்காது எப்போவுமே ப்ரோ டிமோ டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் ஜெயிக்காது நடுவில் ஒரு ஏழு ஸ்டேட் இருக்கு அது பேர் ஸ்விங் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஆமாம் அது ஊசலாடும் மாநிலங்கள் அதுதான் என்ன பண்ணும் திடீர்னு எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அந்த பக்கம் போடும் இல்லை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் இந்த பக்கம் போடும் இந்த வாட்டி போய் கொண்டு போய் ரிப்பப்ளிகன் சைடில் போட்டாங்க ஏன்னா ஜார்ஜியா போன்ற இடங்கள்லாம் வந்து நெவேடா நெப்ரஸ்கா நார்த் கரோலினா இன்னொரு மூணு பேர் டக்கு ஞாபகத்தில் வரல இவங்கெல்லாம் வந்து எப்போதுமே வந்து ஸ்விங் ஊசலாடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகமானிக்கக்கூடியவர்கள் இல்லை அப்படியும் வச்சுக்கலாம் அமெரிக்க அரசியலை தீர் தீர்மானிக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் இந்த ஏழுன்ற நம்பர் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகணும் சரியா நான் வந்து எப்போவுமே டெமோக்ராட்டிக்னா நான் டெமோக்ராட்டிக் தான் போடும் அப்படின்னு இருக்கிறதும் தப்பு தான் அது வந்து எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே அது அதாவது கேஸ் டு கேஸ் இஷ்யூ டு இஷ்யூ பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலை இன்னும் அமெரிக்காவில் பெருமளவில் வரல அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஏமாற்றமான ஒரு செய்தி தான் அதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த மைக்ரேஷன் தான் மைக்ரேஷன் ஆகி போவான் அவன் ஒரு பதினஞ்சு பத்து வருஷம் ஆகிடும் அவனுக்கும் வாக்குரிமையெல்லாம் வந்துடும் அவனுக்கு யார் போடணுன்னே தெரியாது இப்போ நீங்கள் போய் இப்போ நீங்களோ நானோ போய் அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆகணும்னு வைங்களேன் இப்போ என் மனைவி இருக்காங்க நான் இருக்கேன் என் பையன் இருக்கான் இவங்களுக்கெல்லாம் யார் ஓட்டு போடணுன்னு எப்படி தெரியும் அந்த ஊர் கலாச்சாரமே நமக்கு புரியாது தெரியாது இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம்னா சாதி அரசியல் இருக்குது அது இருக்குது திராவிடம் இருக்குது அதெல்லாம் பேசுகிறோம் அமெரிக்காவில் போய் எதை நம்ம பா பார்க்க முடியும் ஏன்னா அடிப்பட்டவனோட வழி அடிப்பட்டவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்ற யாருக்கும் தெரியாது புரியுதுங்களா ஒரு பட்டியல இனத்தை சார்ந்த ஒருவரின் வழியை அந்த சமூகத்தில் பிறக்காத என்னால் கண்டிப்பாக உணர முடியாது அந்த நேரடியாக அந்த வழியை அனுபவிச்சவனுக்கு தான் அந்த வழி என்னன்றது தெரியும் நமக்கு தெரியும்னாலும் நம்ம அது வந்து எந்த அளவுக்கு தெரியும்னா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் முழுமையாக நமக்கு அந்த வழி உள்ளே ஏறுமா அப்படின்னா ஏறாது அதனால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து ரஞ்சித் எடுக்கக்கூடிய படங்களோ இல்லை மாரி செல்வராஜ் எடுக்கக்கூடிய படங்களோ உறுத்துது ஏன் உறுத்துதுன்னா ஊரில் பூரா இவனுக்கு தான் அந்த வேலையை செஞ்சது நம்ம அதை கெத்துன்னு செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அதை அசிங்கன்னு இவன் காமிச்சிட்டானே அப்படின்றப்ப உறுத்துது உறுத்துதுனால என்னென்ன இது என்ன எப்போ பார்த்தாலும் சாதி படம் தான் எடுப்பீங்களா அப்படின்னு உடனே திருப்புறது அப்படி பார்க்க போனால் ஆரிய உதயகுமார் ச பிறந்ததுலேருந்து க கடைசி படம் வர எல்லாம் சாதி படம் தான் எடுத்தார் அப்போல்லாம் ஒன்றும் வலிக்கலையே சின்ன கவுண்டர் எடுத்தப்பெல்லாம் வலிக்கலை இல்லை உங்களுக்கு அப் அதுதான் பிரச்சனை நமக்கு அமெரிக்காவோட அமெரிக்காவுக்கு நம்ம போனோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்றது நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது சரியாக அப்போ இந்த இமிகிரண்ட்ஸால் தான் இந்த ஸ்விங்கிங் வந்து அதிகமாக நடக்கக்கூடிய இடம் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நெப்ரஸ்கா நெவேடா உட்டா அந்த மாநிலங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பின்தங்கிய மாநிலங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மாநிலங்கள் நீங்கள் செட்டில் ஆகணும்னா ஈஸியாக போய் அங்கெல்லாம் இடம் வாங்கி செட்டில் ஆகிடலாம் உட்டான்ற மாநிலம்லாம் வந்து ரொம்ப பின்தங்கிய மாநிலம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ கலிஃபோர்னியாலாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் இடம் வாங்குறத பற்றிலாம் யோசிக்க கூட முடியாது நியூயார்க்கில் வாடகைக்கு இருக்கிறத பற்றியே யோசிக்க முடியாது என் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் பொம்மன்னு பேர் ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக எங்கள் ஃபேமிலி வந்து டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி மைல் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வீட்டிலேருந்து அவங்க வேலை பார்க்குற இடம் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு மொத்த குடும்பமும் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்தோம்னா இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது மைல் வரும் அப்படின்றார் நாம் இங்கேருந்து செங்கல்பட்டில் வீடு வச்சுட்டு டெய்லி சென்னை வரணுன்னாலே நம்ம யோசிக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா நம்மள்ட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை அவங்கள்ட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதனால் அவங்களால இரநூறு மைல் ட்ராவல் பண்ணி வேலைக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு போகிறது வந்து அவங்களுக்கு பெரிய இஷ்யூவாக தெரியல நம்மக்கிட்ட அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் நம்மளும் போவோம் கரெக்டா இப்போ டோக்கியோலேருந்து இன்னொரு சிட்டி ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் தான் ஒசாக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஒசாக்காலேருந்து டெய்லி டோக்கியோக்கு வந்து வேலை பார்த்துட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போயிடுவாங்களாம் ஐநூறு மே கிலோமீட்ரு காரில் இல்லை ட்ரெயினில் வந்துட்டு போவாங்களாம் ஒன் ஹவரில் ட்ரெயின் போயிடுமா அது வேகே ஒன் ஹவரில் ட்ரெயின் போயிடுமா அப்போ ஒன் ஹவரில்
பொருளாதார ரீதியாக ஆமா இன்னொரு பக்கம் இஸ்ரேல் இந்த போர் எப்படி இந்த இஸ்ரேல் போரில் இவங்க இவங்களோட பங்களிப்பு இன்னும் அதிகமாகும் அதிகமாக அதிகமாகும் பைடனாவது உலக நாடுகள் ஏதாவது சொல்லிட்டு போகணும் கொஞ்சம் பயந்து பயந்து அனுப்புவார் இவர் பயப்படாமல் அனுப்புவார் இப்போ அவன் வந்து ஒரு இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு வேட்பாளராக இருக்கும்போது என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஈரான் மீது குண்டு போடுங்க இஸ்ரேலுக்கு அது வழங்குங்க அப்படின்னு பேசலாம் ஆனால் ஒரு அதிபராக மாறினதுக்கு பிறகு யோசிப்பார் இல்லையா அவங்க கட்சியோட கொள்கையே அதுதானே இப்போ பைடனை பொறுத்தவரை நீ டெமோக்ராட்டிக்காக இருந்துக்கிட்டு இப்படி செய்யலாமா அப்படின்னு அங்கே மக்கள் கேட்குறாங்க மக்களே கேட்க மாட்டாங்க ரிப்பப்ளிக்காக இருந்துக்கிட்டு நீ இப்படி செய்யலாமான்னு கேட்க மாட்டாங்க ரிப்பப்ளிக்னா நீ அப்படி தான் செய்வேன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ இஸ்ரேல் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் டேங்க் அனுப்புன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா பைடன் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு இரநூத்தொம்பது அனுப்புறேன்னு அனுப்புவார் அதுக்கே மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க ட்ரம்ப் இருந்தால் என்ன கேட்பார் ஆயிரம் போதுமான்னு கேட்பார் அதிகரிக்கும்ன்றீங்க இப்போ ஆமாம் இது எல்லாமே அதிகரிக்கும் ஆமாம் ஏன்னா அவரோட நோக்கம் வந்து நேரடியாக இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ காங்கிரஸ் இருக்கும்போது ராமர் கோயில் பிரச்சனையை பற்றி பேசினாங்களா பாஜக வந்தோடனே என்ன பண்ணாங்க உடனே கோயிலை கட்டுன்ட்டாங்க புரியுதுங்களா இதுதான் வித்தியாசமே இது இது நீங்கள் எதுக்காக மோடியோட பொருத்தி பாருங்க பொருத்தி பாருங்கன்னு சொல்லலைன்னா இப்படி தான் நடக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் இன்றைக்கே பாருங்கள் அமெரிக்கன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி எப்படியும் டவுன் ஆகிருக்கும் சரியா அது வந்து பவுண்ட் டு ஹேப்பன் இது வந்து பவுண்ட் டு ஹேப்பன் கோல்டு ப்ரைசஸ் ஏறும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இறங்கும் டாலர் ரேட் ஏறும் டாலர் ரேட் ஏறணுன்னே யூடியூப் காரங்கள்லாம் சந்தோஷமாகிடுவாங்க ஒரு படத்தில் கமல் சொல்ல நான் பேர் விலாசம் கேட்டாலே நம்ம பசங்கள்லாம் குதூகலமாயிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி டாலர் ரேட் ஏறும்னு சொன்னாலே நம்ம யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் குத்துக்குலமாயிடுவாங்க ட்ரம்ப் வந்ததுனால அதில் என்ன நடக்கும் ஆனால் யூடியூப் மேலே வர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் அதாவது உங்களால் வந்து சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதிக்க மாட்டாங்க அதுதான் பெரிய சிக்கல் அப்படி தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து அனுபவிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வேறு அதுக்கப்புறம் பைடன் வந்தார் ஒரு மாதிரி பிரச்சனை இல்லாமல் போச்சுன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ மறுபடியும் உள்ளே வந்துட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அது மேலே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏன்னா அண்ணன் சீமானோட பேச்சை கேட்டுகிட்டு இருந்ததுனால அதே மாதிரி சொல்லிட்டேன் அவர் இப்படி தான் சொல்லியிருந்தாருங்க வெற்றியை வெற்றியோடு சந்திப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சந்திப்போம் வரலாறு படைப்போம் அப்படின்னு பேசியிருந்தார் இருபத்தாறுக்கு பதினாறுன்ட்டாரா ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சந்திப்போம் புதிய வரலாறு படைப்போம் அப்படின்ட்டாரு அதாவது உங்கள் பேச்சில் ஒன்று சீமான் இல்லைனா இவங்க பார்ப்பனர்கள் இவங்க இல்லைனா அந்த பேச்சில் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உதாரணம் சொல்கிறதுக்கு தான் உதாரணத்துக்கு எவ்வளவோ இருக்கு அதுக்கு அண்ணன் தான் கிடைச்சாரா அண்ணன் தானே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சொன்னார் வேற யாரும் சொல்லலையே ஆ எவ்வளோ பேர் சொல்கிறாங்க சரி ஸோ இப்படியாக நடந்து முடிந்த அமெரிக்க சனாதிபதி தேர்தல் வந்து உலகத்திற்கு ஒரு மோசமான தொடக்கத்தை கொடுத்துருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் உலகத்துக்கே மற்ற ஏன்னா அமெரிக்காவில் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனாலே அது உலகம் பூரா இந்த அமெரிக்கான்னு இல்லை எந்த ஒரு நாட்டுக்கு பிரச்சனைனாலும் அது உலகம் பூரா தான் பிரச்சனை அது இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழலில் த வேர்ல்டு இஸ் அ குளோபல் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதனால் அந்த குளோபல் வில்லேஜில் அமெரிக்காவுக்கு வந்து இருக்கிறதுல பெரிய வீடு அதனால் கண்டிப்பாக என்னென்ன நடக்க போகுதுன்றது கொஞ்சம் பார்த்து தான் எச்சரிக்கையோடு தான் நம்ம எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கும் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் தார் மாதிரி அடி வாங்கும் மார்க்கெட் அடி வாங்கிச்சுன்னா அதாவது எல்லாம் எப்படி தான் தென்னை மரத்தில் தேல் கடிச்சுன்னா பணம் மரத்தில் நெருக்கிட்டதுன்றதுலாம் சும்மா சொல்ல நடக்கும் அது இங்கே அமெரிக்காவில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அடி வாங்குதுன்னா அதை தொடர்ந்து இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அடி வாங்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அடி வாங்கினா கோல்டு ப்ரைஸ் ஏறும் ரியல் எஸ்டேட் ஏறும் எல்லாம் அப்படியே ஒன்று கொண்டு ஒன்று கொண்டு ஒன்று கொண்டு லிங்க் ஆகிட்டே போகும் ரியல் எஸ்டே ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ஸ்டேப் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் தான் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு நல்லது அது அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் மிடில் கிளாஸ் தான் இப்போ தமிழ்நாடு வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும் டெவலப் ஆகிருக்கும் நம்ம சொல்கிற காரணமே என்னென்னா நாம் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அர்பனைஸ் ஆகிட்டோம் சரிங்களா செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சாரி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து மிடில் கிளாஸ் வந்துட்டோம் இந்தியன் ஆவரேஜ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் மிடில் கிளாஸ் ஆனால் நம்ம அறுபது பர்சன்ட் மிடில் கிளாஸ்க்கு வந்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மிடில் கிளாஸ் தான் செலவு பண்ணும்
டிரைவருக்கு சம்பளம் கம்பெனியிலேருந்து கொடுத்துருவாங்க டிரைவரும் தேவையில்லை எது அவனுக்கு செலவே பண்ண முடியாது மிடில் கிளாஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே செலவு பண்ணுவான் அப்போ மே செலவு பண்ணும்போது என்ன ஆகும் தொடர்ச்சியாக எக்கனாமி இம்ப்ரூவ் ஆகும் இப்போ எனக்கு வந்து மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ட ஆட்டோவில் போகிறதுக்கு பதிலாக டாக்ஸியில் போவேன் அப்போ டாக்ஸிக்காரருக்கு வருமானம் வரும் டாக்ஸிக்காரருக்கு வருமானம் வந்தால் என்ன பண்ணுவார் அவர் வேறு எங்கேயாவது செலவு பண்ணுவார் வருமானம் வர வர தான் செலவு பண்ண முடியும் அப்போ வருமானமே வரலன்னா செலவு பண்ண முடியாது அப்போ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லாமே டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சுதுன்னா மிடில் கிளாஸ் தான் கஷ்டப்படுவாங்க மிடில் கிளாஸ் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா எக்கனாமியில் தேவையான பணம் ரொட்டேஷன் ஆகாது அவங்களுக்கு செலவு பண்ண பணம் இருக்காது அவங்க செலவு பண்ணுறத குறைய 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 எக்கனாமி இறங்கிக்கிட்டே போகும் ஸோ அதை நோக்கி அமெரிக்க மக்கள் வாக்களித்து இருக்கிறார்கள் அப்படின்றது தான் ரொம்ப வருத்தமான செய்தி கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பார்க்கலாம் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குது என்னென்னலாம் நடக்கப் போகுதுன்றதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் சார் மகிழ்ச்சி இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்தமைக்கு ரிட்டர்ன் லுக்கின் சார்பாக மிக்க நன்றி நன்ற